வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அசோலா வளர்ப்பு பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் நம்ம நண்பர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அசோலா வருஷம் பூரா வளர்க்க முடியாது வெயில் காலத்தில் வளராது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்குதுங்க அது ஏன் எப்படி நம்ம வளர்த்துறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வருஷம் பூராமே அசோலா பெட்டில் ஒரே அளவுக்கு நம்ம வந்து ஈல்டு எடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பரிச்சயமான நண்பர் கிருஷ்ணன் தான் அதை பற்றி விளக்கமாக சொல்கிறாரு இது ப்ராக்டிக்கலாக அவர் செஞ்சு பார்த்துட்டு அவருடைய அனுபவத்தான் சொல்கிறாருங்க இந்த பதிவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடுமையான வெயில் நேரம் பங்குனி மாதத்தில் எடுத்ததுங்க பங்குனி மாதத்து வெயில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் இந்த பங்குனி மாதத்தில் நம்ம வந்து இதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முழுமையாக கேட்டு பாருங்கள் ஆ வணக்கம் சார் வணக்கங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சார் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் முன்னாடியே வந்து அசோலாவை பற்றி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்குறீங்க அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கீங்க இப்ப இவ்வளவு நாள் அனுபவத்துல சார் இந்த அசோலா வளர்த்துற முறை உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன அனுபவத்தை கொடுத்தது அப்படிங்கிறத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் இப்ப நீங்க இந்த அசோலால வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாரும் நினைச்சிட்டு என்ன அப்படின்னா வெய்ய வெய்ய காலத்துல வந்து அசோலா வராது வெய்ய காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து அதெல்லாம் இறந்து போயிடும் அப்படி அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப என்னோட அனுபவத்தை நான் சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க இப்ப நம்ம நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏப்ரல் மார்ச் ஏப்ரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஃபுல் வெயில் அடிச்சுதுங்க அவ்வளோ வெயிலே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே பாதிக்கப்படல அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரே காரணம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நான் சேனட்டு போட்டுக்கிறதாங்க நீங்கள் இதே வந்து சேனட் போடாமல் நீங்கள் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வெயில் காலத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தாங்கி தாங்கியிருக்காதுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாகவே நாலா பக்கமும் சேனட் போ போட்டு போட்டதுனால இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காத்து வந்து அந்த அளவுக்கு எதுவுமே இப்போ பாதிக்கப்படலங்க நல்லாவே ஒரு ஆனால் வெயில் காத்து கொஞ்சம் வளர்ச்சி கம்மியாகுது கம்மியானாலும் அது அதை வந்து எதுவுமே இறக்கலைங்க இறக்காது நான் நமக்கு ஓரளவுக்கு நாங்கள் ஈல்டு வந்துட்டு இருக்குதுங்க அதனால இப்போ நம்ம மேக்சிமம் நான் நம்ம மக்களுக்கு நம்ம நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வெயில் காத்து நீங்கள் அசோல மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு காரணம் ஒரே ஒரு இது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து சேனட் போட்டு அதுக்குள்ளே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவசாய பெருமக்களுக்கு நிறைய பேர் அசோலா போடுறாங்க அசோலா போட்டுட்டு அது சரியா வரல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முதல் முயற்சியிலேயே வந்து அவங்க வந்து முயற்சி கைவிட்டுறாங்க ஆமாங்க ஆமாங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம இப்போ வந்து பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் மாதங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வெயில் காலம் ஆமாங்க இந்த வெயில் காலத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பசுமையாக நீங்கள் அசோலாவை நீங்கள் வளர்த்திட்டு இருக்கிறீங்க இதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க சார் நீங்கள் சேர்நட்டு அப்படின்னு சொன்னீங்க அதாவது பச்சை வலை போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆமாங்க இது எந்த மாதிரி பச்சை வலைகள் போடணும் எப்படி போடணும் சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் இந்த மார்ச் ஏப்ரல் இது இதெல்லாம் எப்பவும் நான் நல்ல வெய்ய காலங்க இப்போ நானும் வந்து ஃபஸ்ட் காலம் நானும் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப காலத்தில் அசோல நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நானும் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ எங்களை இந்த மாமரம்லாம் இருக்குங்க மாமரம் தடையில் தான் ஒவ்வொரு பாலிசின் சீட்டு போட்டு போட்டுருந்தேங்க அது வந்து ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் தான் தாக்கு பிடிச்சிது அதுக்கப்புறம் அது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வள வளர்ச்சி இல்லை அப்படியே டே பை டே டே பை டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னாச்சு அப்படின்னா அப்படியே கம்மியாகிட்டே வந்து கடைசியில் எல்லாமே இது இதை இது இதாக போயிடுச்சுங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெட்டினை வெட்டினை டாக்டரு ப்ளஸ் வேறு அனுபவ உலகங்களில் கேட்டுட்டு சேனட்டு போட்டு 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 போட்டோம்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு மேக்சிமம் நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பியெல்லாம் நட்டு சேனட்டு போட்டு வந்து போட்டாங்க அந்த சேனட்டு போட்டு போட்டதுனால மட்டும் தாங்க இது வந்து அப்படி இருக்குங்க சார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பெட் என்ன சைஸ் போட்டுருக்கிறீங்க இப்போ இது வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டுக்கு ஒம்போதுங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு அடி நீளங்க ஒம்பது அடி அகலங்க இது அந்த மாதிரி ரெண்டு பெட்டு போட்டிருக்கீங்க ஆமாங்க இப்போ ஒரு தோராயமா சார் இந்த ரெண்டு பெட்டு போடுறது என்ன செலவாகுதுங்க அந்த பாலித்தீன் பேப்பர் எல்லாம் வாங்கிருக்கீங்க இப்ப இது இதுக்கு நீங்க செலவுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாலித்தீன் பேப்பர் வாங்குற செலவுங்க அப்புறம் இந்த செலவுங்களை <laughs> 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 நாலாயிரத்தி ஐநூறுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலித்தீன் சீட்டு சேனட்டு இந்த
இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் இந்த மாதிரி வெயிலான காலங்கள கூட உங்களுக்கு வந்து அசோலா வளர்ச்சி குறையலங்க இல்லீங்களா ஆமாங்க வளர்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகுங்க ஆனா இறக்காது நீங்க அசோலா நீங்க ஈல்டு எடுத்துட்டு இருக்கலாம் ஈல்டு எடுத்துட்டு இருக்கலாம் ஈல்டு எடுத்துட்டு இருக்கலாம் நீங்க வளர்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நமக்கு வந்து வின்டர்ல தான் வளர்ச்சி வந்து ஃபுல்லா இருக்கும் சம்மர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஆனா நான் நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய இடத்துல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சம்மர்ல ஃபுல்லாவே ட்ரை ஆயிடுது நீங்க சேரட்டு போட்டு போடுறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்மர்ல ஃபுல்லா ட்ரை ஆகாது நீங்க எப்படியும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் பெரும்பாலும் விவசாய நண்பர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பனில் போட்டிருப்பாங்க ஓப்பனில் போட்டுட்டு வந்து ஒரு பேட்ச் எடுப்பாங்க அதுக்கு மேலே வந்து எல்லாம் செத்துருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆமாங்க ஆமாங்க இது சேர்நெட் போடுறதுனால என்னென்ன சார் பெனிஃபிட் நம்ம சேர்நெட் போடுறதோட ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா வெயில் காலத்துக்கு தாங்குதுங்க ரெண்டாவது பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா உள்ள எதுவும் குப்ப குப்ப எதுவுமே உள்ள வராதுங்க வராது ஆமாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோட வந்து பிஹெச் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நம்ம நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணுங்க நீங்கள் வேலையில் இருக்கிற அந்த மரத்தோட இலை தலையெல்லாம் உள்ள விழுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுங்க இப்போ அதனால் நம்ம சேர்ந்து போகிறதால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ வந்து நமக்கு அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுதுங்க தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் சேர்ந்து எடுத்து போட்டு ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணிடுறோம் அதனால் உள்ளே வந்து இந்த அனல் காற்று வந்து அதிகமாக உள்ள மரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்பு இல்லைங்க நீ நீங்கள் வெயில் காற்றே உள்ளே வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னாவே அந்த அளவுக்கு உள்ளே வந்து இந்த வெயிலோட எஃபெக்ட் இருக்காதுங்க நம்ம அது மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனோட வளர்ச்சி வந்து நமக்கு வெயில் காலத்துலேயும் பாதிக்கப்படாமல் ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து அவுட் புட் வந்துட்டு இருக்குதுங்க ஆ சார் உங்கள் அனுபவத்தில் வந்து இந்த பெட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க என்ன <laughs> காட்டில் இருக்கிற மண்ணை வந்து அப்படியே வெட்டி உள்ள போட்டாங்க ஆனால் ரெண்டு செட்டும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த செட்டுக்கு நான் நான் செம்மண் போட்டனா அந்த செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசோலாவோட வளர்ச்சியும் அந்த பெருசு பெருசாக இருக்குங்க ஈல்டு வந்து இதை விட கம்பேர் பண்ணுறப்ப அது வந்து ஈல்டு அதிகமாக இருக்குதுங்க அதனால் என்னோட அனுபவப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் செம்மண்ணில் போகிறது பெட்டர் நீங்கள் செம்மண்ணா அதிக செம்மண் வேண்டியது இல்லை ஒரு ஒரு பத்து டு பாஞ்சு செட்டு செம்மண் இருந்தால் போதும் நமக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோக்கு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் எப்போ போல நீங்கள் ஒரு ஒரு பெட்டுக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு கிலோ சாணிங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் சூப்பர் பாஸ் பெட்டுங்க இது மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் அந்த சாணமும் சூப்பர் பாஸ் பெட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எட்டு நாளைக்கு ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒருக்கா நீங்கள் நீங்கள் ஒரு பெட்டுக்கு ஒரு நாலு கிலோ சாணம் ஒரு ஐம்பது கிராம் சூப்பர் பாஸ் பெட்டுங்க இது ரெண்டும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியில் கலந்து உள்ள மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா போதுங்க மற்றபடி நீங்கள் டெய்லியும் காலையில் ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஈவினிங் ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் கூட போதும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறப்ப நமக்கு என்ன அப்படின்னா அதோட அவுட் புட் வந்து பெட்டராக இருக்குது அவன் நல்லா கலைக்கு விட்டு விட்டுக்கணும் ஆமாங்க ஆமாங்க ஆ சார் இப்போ இந்த பெட்டில் இருக்க அந்த சாணி இந்த மண்ணெல்லாம் வந்து எப்போ மாற்றலாங்க எவ்வளோ நாள் ஒருக்கா மாற்றணும் நீ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் மாற்ற வேண்டியது இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதங்கிறப்ப ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் மாற்றிங்கனா போதுங்க இது இது நான் போட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சுங்க இன்னும் ஆறு மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் மாற்றலை நான் எதனால் மாற்றல அப்படின்னா இந்த வளர்ச்சி இன்னும் அந்த அளவுக்கு குறையில குறையில அந்த அளவுக்கு இருக்குங்க அதனால அதனால மாற்றல நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் விட்டுடலாங்க சார் தண்ணி வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி செலவாகுதுங்க இப்போ நீங்கள் தண்ணின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆவி ஆகிற தண்ணி தாங்க நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணி கூட தேவைப்படாதுங்க தேவைப்படாது ரெண்டு பெட்டுக்கு ஆமாங்க ரெண்டு பெட்டுக்குமேங்க ஆ சரிங்க சார் இப்போ நீங்கள் இதில் அதாவது ஒரு பெட்டில் இருந்து டெய்லி எவ்வளோ அசோலாக எடுக்கிறீங்க நீங்கள் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக அந்த ஒரு எயிட் டேஸ்க்கு ஒருக்கா டென் டேஸ் ஒருக்கா கரெக்டாக சாணம் கரைச்சி விடுறீங்க சூப்பர் பேட் ஃபாஸ்ட் பேட் மிக்ஸ் பண்ணி விடுறீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ 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 டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே கலக்கி விடுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஆவரேஜ் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பெட்டில் ஒரு முக்கா கிலோ எடுக்கலாங்க இல்லை ஒரு நாள் டு ஒரு நாள்
சார் இப்போ வந்து இதில் பொதுவாக இதில் என்ன சத்து இருக்கு இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சார் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்க இருக்கிறது தாங்க எல்லா எல்லா டாக்டரும் சொல்கிறாங்க சரிங்க ஆமாங்க நீங்கள் நார்மலாக ஒரு புண்ணாக்கில் வந்து எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் வந்து அசோ அசோ இருக்கிற மாதிரி தாங்க நமக்கு சொல்கிறாங்க அசோலா அவ்வளோ இருக்கு ஆமாங்க ஆ சரிங்க சார் இப்போ வந்து இந்த சேர் நெட்டு எவ்வளோ உயரம் சார் போட்டிருக்கிறீங்க அகலம் வந்து நம்ம ஃபார்மர் வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் ஆமாங்க ஹைட்டு எவ்வளோ உயரம் போட்டுருக்கீங்க ஹைட்டு இப்போ நான் வந்து போட்டுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கை தூக்கணும் அப்படின்னா மேலே எட்டாதுங்க சரிங்க அந்த நான் அது மாதிரி எதுக்கு போட்டுருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் ரொம்ப மட்டமாக போட்டீங்க அப்படின்னா என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஹீட்டு வந்து கொஞ்சம் உள்ள அதிகமாக வருங்க அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்க ரொம்ப ஹைட்டா போட தேவையில்லைங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் நீங்க ஒரு தலையில முட்டாத அளவுக்காக நீங்க போட்டுக்கணும் நீங்க அப்பதான் நீங்க உள்ள வந்து ஆட போடலாம் நம்ம அள்ளி அள்ளிட்டு போடுறதுக்கும் இல்ல உள்ள வந்து ஈஸியா கலக்கி விடுறதுக்கும் ஏன்னா நம்ம இதுல வந்து டெய்லி நம்ம ரன் டைம் உள்ள வரணும் ரன் டைம் வெளில போகணும் நம்ம இன்சைல நம்ம கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க ரொம்ப மட்டம் போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க நம்ம டெய்லி வந்து உள்ள நம்ம கஷ்டப்பட்டு உள்ள போயிட்டு வந்து வந்துட்டு தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க எந்த அளவுக்கு ஹைட்டா போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வெப்பத்தோட தாக்கம் வந்து உள்ள கம்மியா இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் ஆமாங்க இப்ப நீங்க கீழாம போடும் பொழுது உங்களுக்கு அசோலாவையும் பாதிக்க ஹீட் அதிகமா ஆமாங்க ஆமாங்க அதனால நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கை தூக்குன்னு எட்டாதுங்க அந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் சரிங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு அடி வாயிரம் இருக்குங்களா அது ஆ இருக்குங்க இருக்குங்க எட்டு அடியில தாராளமா இருக்கு எட்டு அடி வாயிரம் இருக்கும் இருக்குங்க ஆ இது நீங்க போட்டு एक्चुअली இப்ப எவ்வளவு நாள் சார் ஆகுது இப்போ இந்த செட் போட்டு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 मंथ 10 मंथ இருக்குங்க சரிங்க ஆ சேர் நெட் என்ன நல்லாவே இருக்கு செட் நல்லாவே இருக்கு ஆமாங்க சேர் நெட்ல எந்த எந்த இடத்துல டேமேஜ் ஆகலங்க சேர் நெட்ல ஒரு ஒரு அளவுக்கு தாங்குதுங்க ஒண்ணு ப்ராப்ளம் இல்ல சரிங்க சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீங்கள் அசோலா வந்து டெய்லி எடுக்கும் பொழுது இந்த பெட் விட்டு ஃபுல்லாமே எடுத்துடுவீங்களா சார் இல்லை கொஞ்சம் விட்டுணுமா எந்த அளவுக்கு சார் எடுக்கிறீங்க என்ன பண்ணுங்கள் இல்லைங்க இல்லைங்க நீங்கள் இந்த பெட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக அள்ளிங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு கிலோ அசோலா அஞ்சு கிலோ அசோலா வருங்க சரிங்க நீங்கள் அவ்வளோ எல்லாம் அள்ளக்கூடாதுங்க இப்போ இது வந்து பன்னெண்டுக்கு ஒம்போதுங்க நீங்கள் பன்னெண்டுக்கு ஒம்போதுல ஒரு நாளைக்கு ஒரு முக்கால் கிலோ எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது முக்கால் டூ ஒரு கிலோ தான் எடுக்கணும் எடுக்கும்போது அடுத்த நாள் வந்து ஃபுல்லாமே ஃபுல் ஆயிருங்க ஆமாங்க நீங்க எல்லாமே எல்லாமே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது ஃபுல்லா அதுக்கு நாலு நாலா நாலஞ்சு நாள் ஆயிடும் நாலஞ்சு நாள் ஆயிடும் ஆமாங்க நீங்க டெய்லி எடுக்கணும் அப்படின்னா டெய்லி நீங்க எந்த அளவுக்கு அதுல அவுட் புட் வருதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிற மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கணுங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட் எப்பவுமே ஃபுல்லாமே இருக்கும் ஃபுல்லாவே இருக்கும் ஆமாங்க ஆமாங்க அசோலா வந்து ஃபுல்லா எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆமா நீங்க நீங்க அப்பதான் நீங்க டெய்லி டெய்லி நீங்க எடுத்துட்டு இருக்க முடியும் நீங்க ஒரு நாள் எல்லாமே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க கொஞ்சம் மட்டும் உள்ள விட்டீங்க அப்படின்னா அது மாதிரி ஃபுல்லா ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஆயிடும் ஆ சார் இப்போ அந்த பாலித்தீன் கா சீட்டு போட்டுருக்கீங்களா சார் இது என்ன ஜிஎஸ்எம்ல போட்டுருக்கீங்க என்ன குவாலிட்டி சார் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஜிஎஸ்எம் இருக்குது நிறைய இது இருக்குங்க நைன்டி இருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அதிகமாக போட்டிருக்குங்க நைன்டிங்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் மெலிசா இருக்கு அதனால இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டியில போட்டிருக்குங்க ஒன் டுவெண்ட்டியில இருக்கிறது கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மொத்தமா இருக்கு அதே மாதிரி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க போடுறப்ப கீழே வந்து நம்ம அந்த உரத்த சாக்கில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த உரத்த சாக்கில் ஒரு லேயர் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இதை போடுங்க நான் ஏன்னா நம்ம என்னதான் இருந்து நம்ம மண்ணில் கல்லெல்லாம் பொறுக்குனாலும் அதில் சிறு சிறு கல்லெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்குங்க நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக மண்ணில் கல்லெல்லாம் பொறுக்க முடியாதுங்க அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம் முதல்ல வந்து ஒரு லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் இந்த உரத்த சாக்கு படுதா அது மாதிரி ஏதாச்சும் இதெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே போட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த இந்த பாதின் சீட் வந்து நமக்கு நிலங்கள் பாலித்தீன் சீட் இருக்குங்களாமா இருக்குங்க இருக்குங்க ஆ நீங்க அது மாதிரி வாங்கி போடலாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டுக்கு ஒன்பது சீட்டே ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பக்கம் வருதுங்க அதுக்கு மண்த் அதாவது இந்த மாதிரி நிலங்கள் தேவையில்லாம
ரொம்ப நன்றிங்க சார் நீங்கள் அசோலாவை பற்றி நம்ம விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க பெரும்பாலான விவசாயிங்க வந்து இது அசோலா போட முடியுமா முடியாதா வருமா வராதா வெய்ய காலத்தில் வராதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தேகத்திலாம் இருந்தாங்க நீங்கள் மார்ச் ஏப்ரல் மாதம் அந்த மாதிரி ரொம்ப வெயிலான காலங்கள்லேயே நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஈல்டு எடுக்கிறதாவே சொல்கிறீங்க ரொம்ப நன்றிங்க சார் நன்றிங்க